je tomu 100 let, co svou oblíbenou obec Čejkovice navštívil prezident osvoboditel Tomáš Garik Masaryk. Obec Čejkovice přichystala slavnostní připomenutí tohoto významného okamžiku v Čejkovicích. Dneska vzpomínáme z té výročí od návštěvy prvního českého prezidenta v Čejkovicích Tomáše Garika Masaryka, který v roce 1924 už jako prezident se vrátil a navštívil Čejkovice a posedil v Čejkovicích se svými spolužáky, kteří ho v Čejkovicích přivítali. Ta prvotní myšlenka byla, že uděláme jenom krátkou pětu a pak se to tak nějak rozrůstlo, že se do toho vložili junáci jako vlajkonosiči, mužský sbor, který zpíval oblíbené písničky a hymnu. Naši ochotníci, divadelníci nacvičili takovou scénku, tak jak to mohlo být před těmi sty lety, kdy přijel pan prezident se svou dcerou Alicí a byl přivítán krojovanou mládeží, dostal chleba ze solí a pak pozdravil čekovské občany a setkal se se svými spolužáky. Divadelní spolek trefně aktualizoval tu návštěvu pana prezidenta a zasadil tam i aktuální otázky, které jsou důležité pro Čejkovice. Kdybys tak zařídil, aby ti lidi, ti naši občani, lepší třídili ten odpad. No ten můj vnuk fanoš. Ten, co dělá toho popeláře teda. No, on už musel i tajke Kutilovi si koupit jakýsi kosmopásek na ty záda, aby ty těžké popelnice mohl dogůlat k tému autu. S panem starostou Čejkovic Pavlem Novotným celou slavnost uváděla i paní ředitelka muzea Tomáše Garika Masaryka z Hodonína Irena Chovančíková. V rámci oslav byly oceněny také významné osobnosti Čejkovic a to... Paní Ritrová, která... S Masarykem má to společné, že je za tou expozicí, kterou následně uvidíte. A taky jsme jí poděkovali za to, že 45 let byla tvůrcem čekovického zpravodaje, v kterém se občané dovídají všechny informace, které jsou důležité o obci a o těch kulturních akcích. No a pak nás v závěru překvapila paní Pazderková, o které jsem na začátku prohlásil, že je ve stavu nemocných a že se bohužel nemohla, nemohla zúčastnit, nicméně překvapila a přišla, takže to bylo takové milé překvapení, kdy paní Pazderková a její manžel byli takovými ortodoxní, Masarykovci a ti vlastně udrželi i ten domek tak nějak při životě a tam v tom stavu, v jakém je. Záchytným bodem Masarykovy historie v Čejkovicích je domek, kde se rodina přistěhovala v roce 1856, to znamená, když měl malý Tomáš 6 let. V tomto domku strávil s rodinou řadu let při působení v Čejkovicích a kde se nyní nachází zmiňovaná expozice. A právě tam se všichni po úvodním programu přesunuli. My jsme u domku vyspovídali ředitelku muzea Tomáše Garika Masaryka v Hodoníně, paní Irenu Chovančíkovou. Tomáše Garik Masary považoval Čejkovice za svůj takový dětský domov. Jsem se přestěhovali poprvé, když malý Tomáš chodil do první třídy, bychom tak dneska řekli, takže asi jako šestiletý klouček a žili tady dvakrát. A prakticky to byla pro něj taková jakoby nejdelší a nejšťastnější doba v jeho dětství, kterou prožil. A pro něj to mělo velmi hluboký význam v tom, že vlastně tady odsud čerpal, čerpal to, co ho potom formovalo i v dalším životě. A na Masaryka zapůsobil velmi hluboce jednak takový ten vesnický roční, roční koloběh, ten řád, který ta vesnice v sobě měla. Samozřejmě hluboce věřící maminka, do toho teda kaplan František Sátora, což je skutečně jedna z osobností, která Masaryka v životě ovlivnila velmi, ale opravdu velmi zásadně, protože právě díky disputacím s ním Masaryk vlastně začal toužit po nějakém jiném vzdělání, než jaké pro lidi jeho postavení a jejich ekonomické situace bylo v té době v podstatě běžné, protože on mohl skončit buď jako učitel nebo jako kněz, nebo takto to bylo, bývalo normální, ale on se právě díky tomu, že na cestě potkával takové osobnosti, jako je František Sátor a díky tomu, že to byl člověk velmi trdohlavý, velmi svéhlavý a velmi zvědavý a velmi nadprůměrně inteligentní, tak vlastně dosáhl něčeho daleko vyššího. Ano, tady v Čejkovicích se formoval budoucí život pro prezidenta osvoboditele Tomáše Garika Masaryka. A právě zde se po sto letech od jeho poslední návštěvy sešli občané, aby tento okamžik oslavili. U pomníku, u domku, u posezení a třeba i s kapelou starých časů. Život je jen náhoda, jednou si dole, jednou nahoře.
Život plyne jak voda a smrt je jako moře.